அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறியுடைய என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சயின்ஸ் சாப்டர் டூ நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ் பகுதி முப்பது இதுல வந்து எக்ஸசைஸ்னுடைய நாலாவது பார்ட் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் வில்லி வாட் இஸ் த லொக்கேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வில்லி அப்படிங்கிறது ஃபிங்கர் லைக் ப்ராஜெக்ஷன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது பகுதியான ஜெஜுனம் அப்படிங்கிற பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஃபிங்கர் லைக் ப்ராஜெக்ஷன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுடைய வால் மேல இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுடைய ரெண்டாவது பகுதியான ஜெஜுனம்ல டைஜஸ்டான ஃபுட்டுனுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்த ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக மாறுது அது வந்து அப்சார்ப்ஷன் மேக்சிமம் அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய இடமா அந்த ஸ்மால் அண்ட் டெஸ்டினுடைய ரெண்டாவது பகுதி இருக்கு அங்கே தான் அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்னால அந்த ஸ்மால் அண்ட் டெஸ்டைனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாகும் அதனால அப்சார்ப்ஷனும் நல்லா நடக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் அண்ட் டெஸ்டைனுடைய ரெண்டாவது பகுதியில் இருக்கிற இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் வில்லி ஸோ அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் வில்லியை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே என்ன நடக்கும்னா நியூட்ரியன் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது கார்போஹைட்ரேட்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸு ஃபேட்ஸு விட்டமின்ஸு மினரல்ஸ் இது இது கன்வெர்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ்லாம் வந்து சிம்பிளஸ் சப்ஸ்டன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் அது கூட விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அண்டு வாட்டர் இது வந்து அப்சார்ப் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிள் வில்லியில் சென்ட்ரில் இருக்கிற பகுதிக்கு பேர் லேக்டியல் லிம்ஃபெட்டிக் வெசல் அதை சுற்றி இருக்கிறது வந்து நுண்குழாய்கள் பிளட் வெசல்ஸு ஸோ அந்த லேக்டியல் சு மேலே இருக்கிற அந்த டியூப்ஸில் தான் வந்து அமினோ சிட்ஸி சுகர் வாட்டர் அப் மினரல்ஸ் அப்புறம் வாட்டர் சாலிபிள் மிட்ட விட்டமின்ஸ்லாம் அப்சார்ப் ஆகக்கூடிய இடம் அப்புறம் அது உள்ளே இருக்கிற லேக்டியல் லிம்ஃபெட்டிக் வெசலில் தான் வந்து அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்டு கிழிஜரால் அப்போ கே கிழிசரால் அப்புறம் ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் அப்சார்ப் ஆகக்கூடிய இடம் இது அப்சார்ப் ஆகி பிளட் வெசல்லையும் லிம்ஃபெட்டிக் வெசல்லையும் போய் சேரும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த நியூட்ரியன்ஸ் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அதனுடைய சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் செல்லால் ஆனது அந்த அதுக்கு பேர் வந்து எபிதீலியம் செல் சிங்கிள் செல்லால் ஆனதுங்கிறனால டைஜஸ்டான ஃபுட்டு வந்து ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆகி இந்த பிளட் வெசல்ஸையும் அந்த லிம்ஃபெட்டிக் வெசல்ஸையும் போய் ரீச் ஆகி ரீச் ஆகிரும் அதனால் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக நடக்கும் ஸோ வில்லி அப்படிங்கிறது ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இன் இன்னர் வால்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அது இருக்கிற இடம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுடைய இன்னர் வால் அது பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ட் அப்சார்ப்ஷன் அதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்னால அதிகமாகுது அதனால் அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாகவும் ஈஸியாகவும் நடக்குது அடுத்த எக்ஸசைஸ் வேர் இஸ் த பைல் ப்ரொடியூஸ்ட் அது பயில் அப்படிங்கிறது பயில் ஜூஸ் விச் காம்பனன்ட் ஆஃப் த ஃபுட் டஸ் இட் டைஜஸ்ட் எந்த ஃபுட் எந்த நியூட்ரியன்ட்டை வந்து இது டைஜஸ்ட் பண்ணுது அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கிறத சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றுது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ இந்த பயில் ஜூஸ் அப்படிங்கிறது லிவர் கல்லீரலில் தான் செக்ரிட் ஆகுது அங்கே தான் சுரக்குது பயில் ஜூஸ் இது வந்து என்சைம் கிடையாது இது வந்து அல்கலைன் பிஹெச் கொடுக்கக்கூடியது பிஹெச் ஏழுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது அந்த பயில் ஜூஸ் இந்த செக்ரிட்டான பயில் ஜூஸ் வந்து அந்த கால் பிளேடர் லிவருக்கு கீழே இருக்கிற கால் பிளேடரில் தான் போய் டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் ஆகுது அதாவது கால் பிளேடர் அப்படிங்கிறது பித்தப்பை அங்கிருந்து காமன் பயில் டக்ட் பித்த நாளத்தின் மூலயமா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அப்படிங்கிற ஸ்மால் சிறுகுடலில் இருக்கிற முதல் பகுதியான டியோட்ரனத்தில் போய் சேருது இந்த பயில் ஜூஸ்னுடைய வேலை இந்த ஃபேட் கம்ப்ளீட்டாக டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல சாலிட் ஃபேட்டை வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் குளோபியூல்ஸ் ஆச்சு குட்டி குட்டியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பயில் ஜூஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த ஃபேட்ஸினுடைய டைஜஷனை இனிஷியேட் பண்ணி கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக வந்து அது ஃபர்தராக நடக்கிற டைஜஷனில் க ஃபைனலாக அது அமினா ஆசிட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஸோ இனிசியலாக வந்து அந்த ஃபேட்டை வந்து உடச்சி நல்லா குழம்பு மாதிரி மாற்றி கொடுக்குற வேலையை அந்த பயில் ஜூஸ் பண்ணுது இது செக்ரிட் ஆகிற இடம் வந்து லிவர் ஆனால் அங்கே செக்ரிட் ஆகிறது டெம்பரவரியாக பித்தப்பையில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது கால் பிளாடரில் அங்கேருந்து 
பித்தன் ஆழத்தின் மூலியமா காமன் பயல் டக்ட் மூலியமா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுடைய முதல் பகுதியான டியோடியனத்தில் வந்து சேருது அந்த டியோடியனத்தில் தான் வந்து மேக்சிமம் டைஜஷன் நடக்குது ஸோ இது டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நியூட்ரியன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நேம் த டைப் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் தட் கேன் பி டைஜஸ்டட் பை ருமினன்ஸ் பட் நாட் பை ஹியூமன்ஸ் அதாவது ஹியூமன் பீயிங்னால ஹியூமன் பீயிங்னால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாத கார்போஹைட்ரேட் பட் ருமினன்ஸ்னால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் கிராஸ் ஈட்டிங் ஆனிமல்ஸ்னால அது எந்த கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிற கார்போஹைட்ரேட் தான் ஹியூமன் பீயிங்கினுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தினால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இந்த கிராஸ் ஈட்டிங் ஆனிமல்ஸ்னால தான் அதை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது டஃப் கார்போஹைட்ரேட் டு டைஜஸ்ட் அது எதுனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிற கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ மில்லியன் குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கிறது அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கினுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் இருக்குது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸ்டார்ச்சை வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதே நீங்கள் செல்லுலோஸை எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் மில்லியன் குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸ் அது ஸ்டார்ச்சில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ மில்லியன் குளுக்கோஸஸ் யூனிட்ஸு இதில் செல்லுலோஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் மில்லியன் குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸ் இருக்குது அதனால் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஹியூமன் பீயிங்கினால அதை வந்து இந்த கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் லைக் கவுனால தான் வந்து கவ் கோட் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்னால தான் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அது எதுனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ்கினுடைய ஸ்டமக் வந்து ஃபோர் சேம்பர் அந்த ஸ்டமக்கில் வந்து நாலு சேம்பர் இருக்கும் அந்த ஸோ அந்த நாலு சேம்பரில் முதல் சேம்பர் இந்த ஸ்டமக் இறைப்பையில் இருக்கிற முதல் சேம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ருமன் ஸோ அதனால் அது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்பிட்ட கிராஸை வந்து முழுங்கி அந்த ருமனுக்கு கொண்டு போயிடும் அங்கே இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பார்சியலாக டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் செல்லுலோஸை கம்ப்ளீட்டாக டைஜஸ்ட் ஆகாது அதுக்கு பேர் கட்டு அது வந்து மறுபடியும் ஈசோஃபோகஸ் மூலியமாக ரிவர்ஸில் பக்கல் கேவிட்டிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துடும் மறுபடியும் சலைவாவோடு சேர்ந்து நல்லா அச்சீவ் பண்ணி நல்ல கம்ப்ளீட் டைஜஷன் நடக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல சீவ் பண்ணி மறுபடியும் ரிமனுக்கு அனுப்பும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் டைஜஷன் நடந்துடும் அதனால தான் வந்து இந்த கவ் மாதிரியான அனிமல்லாம் வந்து சாதாரணமாக ஃபுட்டு க அது முன்னாடி எந்த ஃபுட்டும் இல்லாதப்பமும் அசை போட்டுகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் ரெண்டாவது தடவையே அந்த ருமனை மறுபடியும் ஈசோஃபோகஸ் மூலியமாக பக்கல் கேவிட்டி கொண்டு வந்து சீவ் பண்ணுறதுனால தான் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ருமினன்ஸ் கிராஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் அதாவது அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற விலங்கு இதனுடைய டைஜஸ்டிவ் மெக்கானிசமும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் முக்கியமாக அந்த ஃபோர் சேம்பர்டு ஸ்டமக்கும் இந்த செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிற டஃபஸ்ட்டு கார்போஹைட்ரேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹியூமன் பீயிங்னால் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அதே ருமினன்ஸ்னால் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் நோ வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் பார்ட் தேர்ட்டி ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இன் அனிமல்ஸ் என்னுடைய கண்டினியூட்டி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்